അപ്പാച്ചീസ് കിച്ചണിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം പപ്പാച്ചീസ് കിച്ചണിലേക്ക് ഏവർക്കും ഒരിക്കൽ കൂടി സ്വാഗതം ഇന്ന് പപ്പാച്ചീസ് കിച്ചണിൽ പപ്പാച്ചി വന്നിരിക്കുന്നത് ഒരു സ്പെഷ്യൽ വിഭവമായിട്ടാണ് എളുപ്പത്തിൽ നമുക്ക് എങ്ങനെ പൊറോട്ട ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാം എന്നുള്ളതാണ് പപ്പാച്ചി ഇന്ന് നമ്മളെ പഠിപ്പിക്കുന്നത് അപ്പം ഇതിനാവശ്യമായിട്ടുള്ള സാധനങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം രണ്ട് കിലോളം മൈദമാവ് അതായത് ഹോൾ പർപ്പസ് ഫ്ലോറ് പിന്നെ നാല് മുട്ട കുളിക്കാനായിട്ട് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള ഈസ്റ്റ് ഉപ്പ് പഞ്ചസാര എണ്ണ അതോടൊപ്പം തന്നെ വെള്ളം ഇനി നമുക്ക് ഇതെങ്ങനെയാണ് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യേണ്ടത് എന്നുള്ളത് നമുക്കിനി കാണാവുന്നതാണ് നമ്മൾ ആദ്യം ചെയ്യേണ്ടത് മൈദമാവ് കുഴയ്ക്കാൻ ആവശ്യമായിട്ടുള്ള ഒരു പാത്രം എടുക്കുക ഇതിനകത്തേക്ക് നമ്മൾ മുട്ട പൊട്ടിച്ച് ഇതിനകത്തേക്ക് ഇടുകയാണ് ഇതിനകത്തേക്ക് നമ്മൾ ഒരു നുള്ള ഈസ്റ്റ് ഏകദേശം ഒരു ടീസ്പൂണോളം നു ഈസ്റ്റ് നമുക്ക് ഇതിനകത്തേക്ക് ഇടാം ഇതിനകത്തേക്ക് നമ്മൾ ഒരു ടേബിൾ സ്പൂണോളം പഞ്ചസാര നമ്മൾ ചേർത്ത് ഒരു ടീസ്പൂണോളം ഉപ്പ് നമ്മൾ ഇതിനകത്തേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കുകയാണ് ഇതിനകത്തേക്ക് ഏകദേശം ഒരു രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂണോളം എണ്ണ നമ്മൾ ചേർക്കുകയാണ് അപ്പം ഈ ചേർത്തിരിക്കുന്ന ചേരുവകളെല്ലാം ചേർത്ത് നമ്മൾ നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കുകയാണ് നമ്മൾ കൈ വെച്ച് തന്നെയാണ് നമ്മൾ നന്നായിട്ടൊന്ന് അടച്ചെടുക്കുന്നത് അപ്പം നമ്മൾ ഇത് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കണം നമ്മൾ ഈ ആഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന പഞ്ചസാരയും ഉപ്പും അതോടൊപ്പം തന്നെ ഈസ്റ്റും ഈ മുട്ടയും ചേർത്ത് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്യണം നന്നായിട്ട് ഈ മിക്സ്ചർ നന്നായിട്ട് അതിനകത്ത് അരിഞ്ഞു ചേരണം അപ്പം അതുവരെ നമ്മൾ ഇത് കൈ വെച്ച് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കണം ഇത് നന്നായിട്ടിപ്പോൾ മിക്സ് ആയിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് കാണാം ചെറുതായിട്ട് പറഞ്ഞു വന്നിരിക്കുന്നത് കാണാം നന്നായിട്ട് പഞ്ചസാരയും ഉപ്പെല്ലാം ഇതിനകത്ത് മിക്സ് ആയിട്ടുണ്ട് ഇതിനകത്തേക്ക് നമുക്കൊരു അരക്കപ്പോളം വെള്ളം നമ്മൾ ഇതിനകത്തേക്ക് ചേർക്കുകയാണ് ഇത് നമ്മൾ മുന്നേ ചെയ്തതുപോലെ തന്നെ നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്യുക ഇതിനകത്തേക്ക് നമ്മൾ എടുത്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന മൈദ ഓൾ പർപ്പസ് ഫ്ലോർ നമ്മൾ ഇതിനകത്തേക്ക് ചേർക്കുകയാണ് കുറേച്ച് ചേർത്ത് നമ്മൾ മിക്സ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുക പക്ഷെ നമ്മളത് എത്ര മണിക്കൂറോളം നമ്മളത് വെക്കണത് മൂന്ന് മണിക്കൂറെങ്കിലും ഏറ്റവും കുറഞ്ഞത് വെക്കണം ഓക്കെ കുളിക്കാനായിട്ട് മൂന്ന് മണിക്കൂറോളം വെക്കണം അപ്പം ഏറ്റവും കുറഞ്ഞത് നമ്മൾ ഏകദേശം ഒരു മൂന്ന് മണിക്കൂർ നമ്മൾ ആവശ്യം വരും ഇത് കുഴച്ച് വെച്ച് മാവ് പൊളിച്ച് പൊങ്ങുന്നതിനായിട്ട് അപ്പം നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ അത് എല്ലാവരും ആ സമയം അതനുസരിച്ച് നമ്മൾ മനസ്സിൽ വെച്ചിട്ട് വേണം അത് ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട് ഇതിനകത്തേക്ക് നമ്മൾ ആവശ്യത്തിന് നമ്മൾ വെള്ളം ചേർത്ത് കൊടുക്കുക നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം ആരും പെട്ടെന്ന് മുഴുവനായിട്ടും വെള്ളം ചേർത്ത് മിക്സ് ചെയ്യരുത് നമ്മളുടെ നമുക്ക് ആവശ്യമായിട്ട് കിട്ടേണ്ട കൺസിസ്റ്റൻസി നമുക്ക് നഷ്ടപ്പെട്ടു പോകും അപ്പോൾ നമ്മൾ കുറേ ചാട് ചെയ്ത് നമ്മൾ അത് കുഴച്ചെടുക്കുക എല്ലാവർക്കും അറിയാം അപ്പം നമ്മൾ നമ്മളുടെ മാവ് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ആയിട്ടുണ്ട് നമ്മളിതിനെ നന്നായിട്ട് അതൊന്ന് ജോയിൻ ചെയ്ത് നമ്മൾ കല്ലിൽ വെച്ച് നമ്മൾ ചെയ്യുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് പിടിപ്പിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് ഇപ്പം നമ്മൾ കയ്യിൽ ഒട്ടുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ഒരു കാരണവശാല വെള്ളം ചേർക്കരുത് നമ്മൾ പൊടി ഉപയോഗിച്ച് തന്നെ നമ്മൾ നന്നായിട്ടത് മിക്സ് ചെയ്ത് നമ്മൾ പൊറോട്ടയ്ക്കുള്ള മാവ് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് കിച്ചണിലെ ബെഞ്ച് ടോപ്പോ അതോ മേശയോ ഉപയോഗിച്ച് മേശയുടെ പുറത്താണ് നമ്മൾ ഇത് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കുന്നത് നമുക്ക് കാണാം അതിൻ്റെ ആ കറക്റ്റ് മെത്തേഡിൽ എങ്ങനെയാണ് അത് മിക്സ് ചെയ്ത് ആ കൺസിസ്റ്റൻസി നമുക്ക് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കുന്നത് എന്നുള്ളത് നമുക്ക് കാണാം ഇപ്പം നമുക്ക് കാണാം ഇത് എത്രത്തോളം വെള്ളമൊഴിച്ചാണ് നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ ആ ആ ഒരു രൂപത്തിലാക്കുന്നത് എന്നുള്ളത് 
ഇപ്പോൾ കാണാം നമ്മൾ ഇപ്പോൾ പച്ച കാണിക്കുന്ന നമുക്ക് നിൽക്കുമ്പോൾ ഏകദേശം ഈ കൺസിസ്റ്റൻസിയിലാണ് നമുക്ക് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കേണ്ടത് ഇതിപ്പോൾ നമ്മുടെ മാവ് നന്നായിട്ട് മിക്സായിട്ട് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി അടുത്ത് എന്താണ് ചെയ്യേണ്ടത് നമുക്ക് നോക്കാം കുറച്ച് എണ്ണ നമുക്ക് നമ്മൾ മേശയിലേക്ക് നമ്മൾ ഒഴിക്കുകയാണ് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കി വെച്ചിരിക്കുന്ന മാവ് നമ്മൾ എണ്ണയുടെ മുകളിലേക്ക് വയ്ക്കുക അതോടൊപ്പം തന്നെ മാവിലേക്ക് നമ്മൾ എണ്ണ നന്നായിട്ട് തിരുമ്പി പിടിപ്പിക്കുക ഇപ്പം നമ്മൾ നമ്മളുടെ മാവ് മൂന്ന് മണിക്കൂറോളം പുളിക്കാനായിട്ട് ആവശ്യമുണ്ട് അപ്പം നമ്മളത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇതിനകത്തേക്ക് നമ്മൾ നമ്മളൊരു തുണി നനച്ചതിന് ശേഷം നമ്മൾ അതിനകത്തേക്ക് മാവ് മൂടി വയ്ക്കുക കാരണം അതല്ലെങ്കിൽ മാവ് ഉണങ്ങിപ്പോവും നമ്മൾക്ക് മൂന്ന് മണിക്കൂർ ആവശ്യമുള്ളതുകൊണ്ട് ഒരു നനഞ്ഞ തുണി നമ്മൾ മാവിൽ മൂടി വരിക അപ്പോൾ നമ്മൾ ഒരു മണിക്കൂർ കഴിഞ്ഞപ്പോൾ മാവ് ഏകദേശം പകുതി പുളുപ്പായിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇത് ബോൾ പിടിച്ച് വയ്ക്കാം ശ്രദ്ധിക്കുക കത്തി കൊണ്ട് നമ്മൾ കട്ട് ചെയ്തതിന് ശേഷം നമ്മൾ ചെറിയ ബോളുകളായിട്ട് ഇപ്പോൾ പായ്ച്ച് ചെയ്യുന്നത് നമുക്ക് കാണാം ഈ രീതിയിൽ നമ്മൾ ബോൾ ഉണ്ടാക്കി വയ്ക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾ ബോൾ ഉണ്ടാക്കിയതിന് ശേഷം നമ്മൾ ഓരോ ബോളും നമ്മൾ എണ്ണയിൽ പിടിച്ചിട്ട് നമ്മൾ വയ്ക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾ പറഞ്ഞ പോലെ നമ്മൾ ഓരോ ബോളിലും നമ്മൾ നന്നായിട്ട് എണ്ണ പിടിച്ച് നമ്മൾ വയ്ക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് ഇതിന് ശേഷം പപ്പച്ച് നമ്മൾ പിന്നെയും ഏകദേശം രണ്ട് മണിക്കൂറോളം ഇത് പകുതി പുളിപ്പേ ആയിട്ടുള്ളൂ അപ്പോൾ ഓക്കെ നമ്മൾ അപ്പോൾ കണ്ട് നമ്മൾ പകുതി പുളിപ്പിന് ശേഷം നമ്മൾ ബോളാക്കി പിടിച്ച് വെച്ചതിന് ശേഷം നമ്മൾ എണ്ണയിൽ മുക്കി നമ്മൾ ഇത് വയ്ക്കുന്നു എന്നിട്ട് ത അതോടൊപ്പം നമ്മൾ മുന്നേ കാണിച്ചതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ നനഞ്ഞ തുണി വെച്ച് ഉണങ്ങാതിരിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി നമ്മൾ വയ്ക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ അതിന് ശേഷം ഒരു രണ്ട് മണിക്കൂറോളം സമയം മുഴുവൻ പുളിപ്പ് കിട്ടുന്നതിന് വേണ്ടി ആവശ്യം വരും നമ്മൾ മൂന്ന് മണിക്കൂറ് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ കഴിഞ്ഞു ഇപ്പോൾ മാവ് നന്നായിട്ട് പുളിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ അടുത്ത സ്റ്റെപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ പൊറോട്ട വീശുക എന്നുള്ളതാണ് അപ്പോൾ എല്ലാവരും ഇത് ശ്രദ്ധിച്ച് ചെയ്യുക ഉള്ളതിൽ കുറച്ച് ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള സ്റ്റെപ്പാണിത് അപ്പോൾ നമ്മൾ വീശേണ്ട രീതി പപ്പാച്ച് നമ്മൾ നന്നായിട്ട് പഠിപ്പിച്ച് തരും അപ്പോൾ നമ്മളതനുസരിച്ച് ചെയ്യുക അപ്പോൾ നമ്മളെടുത്ത് ബോളെടുത്ത് നന്നായിട്ട് പറത്തിയതിന് ശേഷം നമുക്ക് കാണാം ഇതേ രീതിയിലാണ് നമ്മൾ പൊറോട്ട വീശേണ്ടത് ഇപ്പം എണ്ണ നന്നായിട്ട് നമ്മളുടെ ടേബിളിൽ തിരുമ്മതിന് ശേഷം നമ്മൾ നന്നായിട്ടത് വീശിയെടുക്കുക ഇപ്പം എണ്ണ ആദ്യം നമ്മൾ ടേബിളിൽ തേച്ചതിന് ശേഷം നമ്മൾ ഇത് നന്നായിട്ട് പരത്തുക ഈ കല്യാണ ഇവിടെ കൊണ്ട് പത്തി കൊണ്ട് പത്തി കൊണ്ട് നമ്മൾ നന്നായിട്ട് പരത്തിയെടുക്കുക അത് കഴിഞ്ഞ് ബോളിൻ്റെ സൈഡ് ആദ്യം പരത്തി പോകണം നമുക്ക് വെക്കാം സൈഡ് നമ്മൾ ആദ്യം പരത്തിയെടുക്കുക സെൻറ്റർ കൊണ്ട് അത് കട്ട് ചെയ്തിരിക്കണം സ്വൽപ്പം അപ്പോൾ നമ്മൾ കേട്ടു നമ്മളുടെ നമ്മളെ ബോളിൻ്റെ സൈഡ് നമ്മൾ പരത്തി പരത്തിയതിന് ശേഷം സെൻറ്റർ കുറച്ച് കട്ടിയിൽ തന്നെ അത് നിർത്തണം എന്നിട്ട് ഇടത്തെ കൈ അടിയിൽ ഇടത്തെ കൈ അടിയിൽ വെച്ച് ഇടത്തെ കൈ മുകളിൽ വെച്ച് നമ്മൾ വീശുക വീശുക വിരൽ വെച്ചാണ് നമ്മൾ വിരൽ മാത്രം നമ്മൾ അതിന് ഉപയോഗിക്കുന്നുള്ളത് നമുക്ക് കാണാം വിരൽ മാത്രം ഉപയോഗിച്ചാണ് നമ്മളത് വീശിയെടുക്കുന്നത് ഇടത്തെ കൈ താഴെയും ഇടത്തെ കൈ മുകളിലും വെച്ചാണ് നമ്മൾ വീശിയെടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മളിത് പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുക ഇതാണ് പൊറോട്ട ഉണ്ടാക്കുന്നതിൽ മെയിനായിട്ട് ബുദ്ധിമുട്ടുള്ളതും അതോടൊപ്പം തന്നെ പൊറോട്ടയെ നമ്മൾ നല്ല കറക്റ്റായിട്ടുള്ള രീതിയിൽ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കുന്നതിന് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള സ്റ്റെപ്പ് അപ്പോൾ നമ്മളതനുസരിച്ച് ശ്രദ്ധിച്ച് ചെയ്യുക അപ്പോൾ അതിനുശേഷം നമ്മൾ എണ്ണ ഒഴിച്ച് നമ്മളത് ചുരുട്ടിയിട്ട് നമ്മൾ സൈഡിലേക്ക് വയ്ക്കുകയാണ് ചെയ്തത് അപ്പോൾ നമ്മളുടെ വീശി വെച്ച മാവ് നമ്മളുടെ ഇവിടെ കുളിച്ചിട്ടുണ്ട് 
ഏകദേശം ഒരു ഹലോ പച്ചി മൂന്നര മണിക്കൂർ അല്ലെ മൂന്ന് മൂന്നര മണിക്കൂറോളം നമ്മളത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പം നമുക്കിതൊന്ന് പരത്തി നമുക്ക് കല്ലിലേക്ക് മാറ്റാം നമുക്ക് കാണാം നമ്മൾ അതിനെ ചുറ്റി വെച്ചത് നമ്മൾ കൈ കൊണ്ട് കൈയുടെ കൈപ്പത്തി കൊണ്ട് നമ്മൾ പരത്തി നമ്മൾ കല്ലിലേക്ക് ഇടുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് നമുക്ക് കൈപ്പത്തി വെച്ച് നമുക്ക് പരത്തി നമുക്ക് അതുപോലെ പരത്തി റെഡിയാക്കാവുന്നതാണ് അല്ലെ ഇപ്പം നമുക്കത് ഒത്തിരി ബുദ്ധിമുട്ടാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ചപ്പാത്തി ഉണ്ടാക്കുന്ന കോരി വെച്ച് നമുക്കത് പരത്തി അതുപോലെ റെഡിയാക്കാവുന്നതാണ് പെട്ടെന്ന് ചൂടാവും അപ്പം നമ്മളത് സമയമാകുമ്പോൾ നമ്മളതൊന്ന് മറിച്ചിട്ട് കൊടുക്കുക നമ്മളുടെ പൊറോട്ട ഇവിടെ ഏകദേശം റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് നമ്മളുടെ പൊറോട്ട ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് ഈ ഇത് ലെയർ വിട്ട് കിട്ടുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് അവസാനത്തെ ഒരു സ്റ്റെപ്പ് മാത്രമേ ബാക്കിയുള്ളൂ അപ്പോൾ വെച്ചത് നമ്മളിനി കാണിച്ചു തരുന്നതായിരിക്കും നമ്മളുടെ ലെയർ അത് വെട്ടി കിട്ടുന്നതിന് വേണ്ടി നമ്മളിങ്ങനെ പൊറോട്ട നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം നമ്മൾ കണ്ടിട്ടുണ്ട് നമ്മളിങ്ങനെ അടിച്ചെടുക്കുക അപ്പോൾ നമ്മളുടെ പൊറോട്ട ഇവിടെ റെഡിയാണ് അപ്പോൾ നമ്മളുടെ പൊറോട്ട ഇവിടെ റെഡിയാണ് അപ്പം നിങ്ങൾ കണ്ടു അപ്പോൾ അച്ഛൻ നമ്മളെ പഠിപ്പിച്ച് തന്നു വളരെ എളുപ്പത്തിൽ എങ്ങനെ പൊറോട്ട ഉണ്ടാക്കാം എന്നുള്ളത് എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക നിങ്ങൾ ട്രൈ ചെയ്തതിന് ശേഷം നിങ്ങളുടെ ഫീഡ്ബാക്ക് കമൻറ്റിൽ ചെയ്യുക അതോടൊപ്പം തന്നെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ മറന്നു പോകരുത് വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ട എല്ലാവർക്കും ഷെയർ ചെയ്യുക അടുത്ത വട്ടം അടുത്ത ഒരു സ്പെഷ്യൽ വിഭവമായി നമുക്ക് പപ്പാച്ചി ചികിത്സയിലും കാണുന്നതുവരെ ഗുഡ് ബൈ പാച്ചീസ് കിച്ചണിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം പപ്പാച്ചീസ് കിച്ചണിലേക്ക് അവർക്ക് ഒരിക്കൽ കൂടി സ്വാഗതം പപ്പാച്ചീസ് കിച്ചണിൽ ഇന്ന് പപ്പാച്ചി സ്പെഷ്യൽ ആയിട്ട് നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കാൻ പഠിപ്പിക്കുന്നത് ഇപ്പം ഇതിനാവശ്യമായിട്ടുള്ള സാധനങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കാം നമ്മൾ ഒരു കിലോളം ബീഫ് നമ്മൾ ചെറുതായിട്ട് ഇത്രയും വലിപ്പുള്ള കഷ്ണങ്ങളായിട്ട് നമ്മളിവിടെ നുറുക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട് അതോടൊപ്പം തന്നെ നമ്മളിവിടെ ഇരുപത് അല്ലി വെളുത്തുള്ളി നമ്മൾ ഇതേപോലെ ചെറിയ കഷ്ണങ്ങളായിട്ട് അരിഞ്ഞെടുക്കുക ഒരു തണ്ട് വേപ്പില പിന്നെ നമ്മളെടുത്തിരിക്കുന്നത് ഏഴ് സവാളയാണ് നമ്മൾ ഇതേപോലെ ചെറിയ കഷ്ണങ്ങളായിട്ട് നുറുക്കി വയ്ക്കുക അതോടൊപ്പം തന്നെ ഇതിന് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഇത്രയും വലിപ്പുള്ള ഇഞ്ചിയാണ് ചെറുതായിട്ട് നുറുക്കി വയ്ക്കുക പിന്നെ ഇതിനാവശ്യമായിട്ടുള്ളത് മുളക് പൊടി മഞ്ഞൾപ്പൊടി മല്ലിപ്പൊടി ഗരം മസാല കടുക് ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പ് പിന്നെ പാചകം ചെയ്യാൻ ആവശ്യമായിട്ടുള്ള എണ്ണ ഇനി നമ്മളുടെ ബീഫ് ഫ്രൈ നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് പാചകം ചെയ്യേണ്ടതെന്നുള്ളത് നമുക്കിനി കാണാവുന്നതാണ് ഇപ്പോൾ ബീഫ് ഫ്രൈ ഉണ്ടാക്കുന്നതിൻ്റെ ആദ്യത്തെ സ്റ്റെപ്പ് എന്ന് പറയാൻ നമ്മൾ ബീഫ് നമ്മൾ ഒരു ഇൻഡ്യാലത്തിൻ്റെ ഉള്ളിലേക്ക് നിങ്ങളെടുക്കുന്ന ഏത് പാത്രം ആയാലും കുഴപ്പമില്ല അതിനകത്തേക്ക് മാറ്റുക അതിനുശേഷം അതിനകത്തേക്ക് ഒരു ടേബിൾ സ്പൂണോളം ഉപ്പ് ചേർക്കുക അതോടൊപ്പം തന്നെ ഒരു ടീസ്പൂണോളം മഞ്ഞൾപ്പൊടിയും അതോടൊപ്പം തന്നെ അരിഞ്ഞു വെച്ചിരിക്കുന്ന ഇഞ്ചിയും ചേർക്കുക അതിനുശേഷം നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്ത് നമ്മൾ വേവിച്ചെടുക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പം നമ്മൾ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുക നമ്മൾ ബീഫ് ഫ്രൈ ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് ഒട്ടും വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുക്കേണ്ട കാര്യമില്ല ബീഫ് വേവുന്നതിന് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള വെള്ളം ബീഫിൽ തന്നെ ഉണ്ട് അപ്പോൾ അത് മാത്രമല്ല നമ്മൾ ബീഫ് ഫ്രൈ ആണ് ഇവിടെ ഉണ്ടാക്കുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഒട്ടും വെള്ളം ചേർക്കേണ്ട കാര്യമില്ല നമുക്ക് ഇതൊന്ന് ആദ്യം വേവിച്ചെടുക്കാം അപ്പോൾ ബീഫ് ഫ്രൈ ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള ചീഞ്ചട്ടി നമ്മളിവിടെ വെച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇതിനകത്തേക്ക് നമുക്ക് ആവശ്യത്തിന് എണ്ണ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം
എണ്ണ ചൂടായിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് കടുകൊന്ന് പൊട്ടിച്ചെടുക്കാം കടുക് പൊട്ടിയതിന് ശേഷം നമുക്ക് അരിഞ്ഞു വെച്ചിരിക്കുന്ന സവാള ചേർക്കാവുന്നതാണ് ഇതിനകത്തേക്ക് നമ്മൾ അരിഞ്ഞു വെച്ചിരിക്കുന്ന വെളുത്തുള്ളി ചേർക്കാം അപ്പം നമുക്ക് ഇത് ഗോൾഡൻ ബ്രൗൺ കളർ ആറുന്ന വരെ നമുക്കൊന്ന് ലഭിച്ചെടുക്കാം അപ്പം നമ്മളുടെ സവാള നല്ല ഗോൾഡൻ ബ്രൗൺ കളർ ആയിട്ടുണ്ട് ഇതിനകത്തേക്ക് നമുക്ക് ഒരു തണ്ട് വേപ്പിൽ നമുക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇതിനകത്തേക്ക് നമുക്ക് ഒരു ടേബിൾ സ്പൂണോളം മല്ലിപ്പൊടി നമുക്ക് ചേർക്കാം അതിനകത്തേക്ക് നമ്മൾ ഒരു ഒരു ടേബിൾ സ്പൂണോളം പെരിഞ്ചേരി പൊടി ചേർക്കുകയാണ് പിന്നെ നന്നായിട്ടൊന്ന് ചൂടായതിന് ശേഷം നമുക്ക് ഇതിനകത്തേക്ക് ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ മുളക് പൊടി നമുക്ക് ചേർക്കാവുന്നതാണ് അതോടൊപ്പം തന്നെ ഒരു ടേബിൾ സ്പൂണോളം ഒരു മുളക് പൊടിയും നമ്മൾ ഇതിനകത്തേക്ക് ചേർക്കുകയാണ് നമ്മൾ ബീഫ് ഫ്രൈ ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ എല്ലാവർക്കും അറിയാം കുരുമുളക് പൊടി നല്ല ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട് വളരെ ആവശ്യമാണ് അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ഒരു ടേബിൾ സ്പൂണോളം കുരുമുളക് പൊടി ഇതിനകത്ത് ചേർക്കുന്നത് നമ്മളിതൊന്ന് നന്നായിട്ട് സിമ്മിലിട്ടിട്ട് നന്നായിട്ട് അതൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്യുക നമ്മൾ മുന്നേ വേവിച്ച് വെച്ച ബീഫിലേക്ക് നമ്മളുടെ ആ മിശ്രിതം നമ്മൾ ഇപ്പം ഉണ്ടാക്കിയ മിശ്രിതം നമ്മൾ ചേർത്ത് കൊടുക്കുകയാണ് നമ്മളതിനകത്തേക്ക് ഒരു അര ഗ്ലാസോളം വെള്ളം ഒഴിച്ച് നമ്മൾ അരപ്പ് പോകാതിരിക്കാൻ വേണ്ടി വേണ്ടി നമ്മൾ ചീഞ്ചട്ടിക്കകത്ത് നമ്മൾ അര ഗ്ലാസോളം വെള്ളം ഒഴിച്ച് മെയിനായിട്ട് നമ്മളുടെ അരപ്പെല്ലാം ഇതിനകത്തേക്ക് കിട്ടുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ഒരു അര ഗ്ലാസോളം വെള്ളം ഇതിനകത്ത് ഉപയോഗിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇതെല്ലാം ചേർത്ത് നമുക്ക് ഇതൊന്ന് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്യാം നമ്മൾ ഫ്ലെയിമിൽ ഇതൊന്ന് ഓൺ ചെയ്തതിന് ശേഷം നന്നായിട്ടതൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് ഇതൊന്ന് ചൂടാക്കാം അപ്പം നമ്മൾ കണ്ടു നമ്മൾ അരപ്പ് ചേർത്ത് മിക്സ് ചെയ്ത് നമ്മൾ ഒരു അഞ്ച് മിനിറ്റോളം നമ്മൾ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ചൂടാക്കിയാൽ മതി മിക്സ് ചെയ്തതിന് ശേഷം നമ്മളുടെ ബീഫ് ഫ്രൈ ഇവിടെ റെഡിയാണ് അപ്പം നമുക്ക് കുറച്ചുകൂടി ടേസ്റ്റ് കിട്ടുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ളവർക്ക് ഒന്ന് നമ്മൾ വെളിച്ചെണ്ണ കുറച്ചെണ്ണ ചുറ്റിച്ച് ഒഴിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഏറ്റവും അവസാനം കുറച്ചുകൂടി രുചി കിട്ടും അതാവശ്യമുള്ളവർ മാത്രം ചെയ്യുക അപ്പം നമ്മളുടെ ബീഫ് ഫ്രൈ ഇവിടെ റെഡിയാണ് അപ്പം നമുക്കറിയാം പല സ്ഥലത്തും നമ്മൾ ബീഫ് ഫ്രൈ എന്ന് പറയാറുണ്ട് ഇത് ശരിക്കും ഒരു ബീഫ് റോസ്റ്റ് ആണ് പലപ്പോഴും നമ്മൾ ബീഫ് ഫ്രൈ എന്നും ബീഫ് റോസ്റ്റ് എന്ന് മാറി മാറി വിളിക്കാറുണ്ട് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള പേര് വിളിക്കാം അപ്പോൾ സ്വാദിഷ്ടമായ ബീഫ് ഫ്രൈ അഥവാ ബീഫ് റോസ്റ്റ് ഇവിടെ റെഡിയാണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ കണ്ടു പച്ച നമ്മൾ പഠിപ്പിച്ചു തന്നു വളരെ എളുപ്പത്തിൽ ബീഫ് ഫ്രൈ എങ്ങനെ പാചകം ചെയ്യുക എന്നുള്ളത് ഇപ്പോൾ എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക ട്രൈ ചെയ്തതിന് ശേഷം നിങ്ങളുടെ ഫീഡ്ബാക്ക് കമൻറ്റിൽ രേഖപ്പെടുത്തുക ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ മറന്നു പോകരുത് വീഡിയോ തീർച്ചയായിട്ടും നിങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ട്സിന് ഷെയർ ചെയ്യുക അടുത്ത വട്ടം അടുത്ത സ്പെഷ്യലുമായി കാണുന്നതുവരെ പപ്പാച്ചിസ് കിച്ചനിൽ നിന്നും ഗുഡ് ബൈ